قصة واقعية كانت وقائعها سنة 1993 بجنوب المغرب اتصل بعالم الجن وتعامل معهم ومر من تجارب قاسية لا زال يعاني منها إلى اليوم اذهب إلى منطقة اسمها إذو سملال واسأل عن شيخ اسمه محمد السملالي ومباشرة بعد أن استعاد وعيه وجد نفسه بفراش وحوله أشخاص بلباس أبيض السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عائلتنا الكبيرة في قناة علم أسرار الباطن سعيد جدا باللقاء معكم من جديد اليوم يوم مختلف بإذن الله لأني سأروي لكم قصة واقعية كانت وقائعها سنة 1993 بجنوب المغرب سبحان الله فكرة القصة قد جاءت من أحد أحبابنا من المنتدى قل لك روينا قصص وسوينا كذا فأنا حجيب لكم قصص واقعية من عوالم الجن خلينا من القصص الخرافية والخربطات أنا بجيب لكم إن شاء الله بإذن الله مرة مرة قصص واقعية جدا جدا وحصلت بإذن الله وقصة اليوم واقعية كما قلت كانت وقائعها سنة 1993 وكانت بجنوب المغرب قصة شاب ذكي وشجاع اتصل بعالم الجن وتعامل معهم ومر من تجارب قاسية لا زال يعاني منها إلى اليوم حاليا يقيم بفرنسا ولا يزال متبوعا من العالم الخفي تواصلت معه تقريبا قبل أسبوعين يقيم في مدينة ليل عالم الجن عالم خطير سأحاول بإذن الله تعالى أن أروي لكم القصة كاملة اليوم فإن لم استطع سأقسمها على اثنين أبطال قصتنا أولا الشيخ العكراشي توفى سنة 1995 شيخ قليل الكلام وقور ولكنه كان عالما روحانيا قويا وبطله الثاني هو حمزة حمزة هو مساعد الشيخ العكراشي مختفي منذ وفاة الشيخ يعني الوقت اللي توفى الشيخ العكراشي حمزة اختفى وكان خادم مخلص جدا للشيخ العكراشي بطل القصة الحقيقي هو زكريا أنا أخذت اسم مستعار لأن الاسم الحقيقي لا أريد ذكره وكان صحفيا بجريدة أسبوعية كان صحفي سنة 1993 شاب شجاع ويؤمن بالمنطق فقط وفيه الأخير هو الشيخ جلول الشيخ جلول أو الشيخ الجلالي مختفي منذ وفاة الشيخ العكراشي هذا الشيخ الجلالي سبحان الله كان شيخا ساحر أو كان شريرا يتعامل مع الشياطين السفلية سأبدأ بسر للوقاء سنة 1993 اتصل الصحافي زكريا بمساعد الشيخ الروحاني المشهور الشيخ العكراشي يعني زكريا اتصل بحمزة قال له طيب أنا عاوز لك ترتب لي موعد مع الشيخ وش أنا سمعت هنا الشيخ العكراشي هو من أقوى الشيوخ الروحانيين وكان فعلا الشيخ العكراشي في 1993 من أقوى الشيوخ الروحانيين شهرة في هذا التاريخ فكان سبب الاتصال هو تحديد موعد يلتقي فيه الصحافي زكريا بالشيخ للحوار حول عالم الجن أو العوالم الخفية وعرض ذلك بصفحات الجريدة ليقرأها الكل بعد أخذ ورد وافق الشيخ العكراشي على اللقاء بهذا الصحافي وذار بينهما الحوار التالي طبعا بعد الترحيب والسلام والمقدمات سأل زكريا الشيخ قال له يا شيخ هل صحيح الجن يؤثر على الإنس وبإمكان الإنس الاتصال به أجابه الشيخ قال له نعم ممكن زكريا قال له كيف كيف يتم ذلك؟ أظن الأمر مجرد خرافات وضاحكون على الذقون وعلى ضعاف العقول يعني أنت نصابين ودجالين وكله قال له الشيخ لا الأمر ممكن بإذن الله تحب تجرب 
زكريا رضي عليه بإصرار قال له نعم أحب أن أجرب وأقتنع بهذه الأمور ضحك الشيخ ونادى بأعلى صوته حمزة يعني نادى على المساعد بتاعه هذا راح حمزة مسرعا قال نعم يا مولانا قال له هذا الشاب يريد أن يرى الجن فأجابه حمزة قال له نعمل له كشف يا مولانا يرى ما يبهره الشيخ العكراشي قال له طيب احضر لي المجمر وما خرج من البقر وما خرج من الحوت وما خرج من الظبي أجابه حمزة قال له حاضر يا مولانا لحظة وجبهم لك وانطلق مهرولا لأحضار طلبات الشيخ انبهر زكريا في الصمت ثم سأل الشيخ بجرأة يعني زكريا قال طيب يا شيخنا ما معنى ما خرج من البقرة وما خرج من الحوت وما خرج من الظبي فقال له الشيخ روت البقر أستخدمه كفحم والعنبر خرج من الحوت والمسك خرج من الظبي لحظات فقط دخل حمزة وهو يحمل الأغراض تبسم الشيخ وقال لزكريا قال للصحفي اقترب يا بني لا تخف وكتب على كفه بعض الأسماء ووضعا كأسا بها ماء عليها قطرات من الزيت الأسود بعدها الشيخ قال لحمزة ابدأ بالتبخير وأمر زكريا بوضع الكاس على الكف المكتوبة والتركيز على نقطة الزيت الموجودة بالكاس ثم بدأ بقراءة بعض الأسماء والأقسام لحظت فقط صار يصيح زكريا هذا الصحفي قال له يا شيخ النقطة بتكبر بلا هي بتكبر 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 لسه بتكبر صارت مثل قرص الخبز يعني كسرت النقطة كبيرة تابع الشيخ القراءة هو زكريا يصف للشيخ ما يرى وثم انتفض زكريا من مكانه وقال أرى قطتين صغيرتين بالذائرة قال له لا أنا شايف رأس رجل قال له لا لا مش رأس رجل أنا شايف رجل كامل إنه يشير لي بكفيه ثم ينحاني كأنه يريد أن يحييني بل إني أسمع في أذني كأن أحدا يقول لي السلام عليكم ذيك الساعة أوقف الشيخ العكراشي القراءة وقال لزكريا وهو ينظر إليه خلاص اقتنعت قال له زكريا بغرور الصحفي صحفي يا شيخنا وهل تسمي هذا حضور الجن أعتقد أنه مجرد هلوسة من هذه البخورات ثم ضحك الصحفي بخبت كأنه يستحد الشيخ أن يقوم بما هو أكبر من هذا فهم الشيخ ذيك الساعة قصد زكريا فهم قصد تاع الصحفي قال له قال خلاص ولا عليك أنا بوريك ثم نظ بعد صوت حمزة أجاب الخادم جاء حمزة بيجري هذا الخادم بداعي الشيخ قال له الشيخ شيل هالأشياء كلها السيد زكريا يريد حضور مباشر لأنه لم يقتنع بهت حمزة المساعد بتاع الشيخ قال له يا شيخ حيروح فيها لأنه ليس روحاني أصلا وديك الساعة الصحفي زكريا رد عليه قال له أخي حمزة لا تخف فأنا رجل قلم وعلم ومنطق وأريد فعلا أن أرى ما يبهر حتى أقتنع تماما رفع حمزة كتفيه المساعد بتاع الشيخ وقال للشيخ إذا شيخنا أريه أحد الخدام يكون في صورة قط أو أف أحد لا ينبهت ديك الساعة ضحك هذا الصحفي زكريا قال له قط إيه وأفعت مين يا حمزة أنا عاوز أشوف جن ديك الساعة ضحك الشيخ حتى بانت نواجده وقال لحمزة آمرا قال للمساعد بتاعه أغلق الأبواب وأطفئ الأنوار وأحضر لي شمعة الحكمة فأجابه الخادم حمزة فورا أمرك مولانا وهرولا مسرعا لتلبية طلبي الشيخ زكريا ينتظر وينتظر يريد فعلا ما يبهره ولا يعلم أنه سيدخل بوابة العالم الثاني من أوسع الأبواب هذا حمزة مساعد الشيخ وبيده شمعة مصنوعة من عسل النحل ومكتوبة بطلاسم غريبة قال الشيخ لمساعده أشعل الشمعة وانصرف واغلق الباب خلفك لبى حمزة طلب الشيخ فورا وأشعل الشمعة وانصرف فين من بقى جوا البيت من بقى جوا الغرفة بقي الشيخ والصحفي زكريا وقال الشيخ لزكريا الآن سأريك ما يبهرك قرأ الشيخ في سره لمدة خمس دقائق 
وقال اكشفوا الحجاب بينكم وبين زكريا بن فلانة الآن صار يقول للواحة عجل ساعة فظهر لي زكريا فورا صحفي صار يشوف رجل طويل القامة أسود اللون ذو شعر طويل ولباس غريب صار يشوفه قدامه واقف ذيك الساعة فقد فورا زكريا صحفي فقد صوابه خوفا وبدأ بالارتعاذ والارتعاش وتصبب عرقا وقفز بدون وعي خلف الشيخ خائفا كذا قلبه أن يخرج من بين أضلاعه ضحك الشيخ ذيك الساعة وقال له انصرف أيها العون بحق ما جئت له طائعا فاختفى ذلك العون بإذن الله وكأنه السراب استرجع الصحفي زكريا رشده وهذأ باله وقال للشيخ أهذا من الجن ضحك الشيخ وقال هل تشك قال زكريا لا يا شيخنا ولكني خفت منه كثيرا قال الشيخ إنه العون المعين وهو غير مؤذي وأنت خفت منه وأنا صرفته إن ظهر زكريا وطلب الانصراف على أمل أن يعود يوم الغد للقاء بشيخ مرة أخرى وافق الشيخ قال له السلام عليكم قال له وعليكم السلام بكرة باجي قال له إن شاء الله بكرة بتيجي وحي زكريا وقال له يلا بكرة إن شاء الله بنلتقي تشتت عقل زكريا خرج من البيت بتاع الشيخ العكراشي وعقله مشتت تشتت عقله عميقا في هذا العالم لأنه كان لا يؤمن به أصلا وبينما هو في طريقه إلى منزله شاهد ابنه الصغير عنده كان عنده ابن اسمه ماجد يهرول في الشارع شاهد ابنه يهرول في الشارع بسرعة كبيرة واستغرب قال طيب كيف ابني يكون في هذا المكان بعيد عن المنزل بخمس كيلومترات وليس معه أحد ناداه صار زكريا يقول ماجد ماجد عشان يوقفه لكن الابن سبحان الله زاد في سرعته ودخل وسط الشارع وصدمته سيارة مسرعة طار عقل زكريا الصحفي زكريا مسكين طار عقله من مكانه ولم يحتمل ولم تحمله رجليه لأنه يرى ابنه الوحيد تعرض لحادثة سير بين عينيه فسقط فاقدا للوعي فاستعاذ وعيه بعد قليل صارت النشط الناس ترش على وجهه الماء صار هو مسكين الصحفي يقول له يا ابني يا ابني الحادث حادث قالوا له ما فيش حادث أخبره الناس المتحلقين حوله أنه لا توجد أي حادثة سير بالجوار وتأكد أنه كان في حالة هلوسة قام مستندا على أكتاف المتحلقين حوله وسعاده أحدهم في الذهاب لأقرب محل هواتف اتصل بزوجته قال لها فأنا علياء ماجد قالت له استغراب نائم نائم ماجد نائم قال لها روحي روحي شوفي إن كان نائم قالت له نائم أنا بشوفه نائم قربي قصد بعدها الصحفي زكريا منزله ورجلاه بالكاد تحميه مش قادر يمشي ووصل البيت ودخل وتأكد فعلا أنه ابنه نايم فنام هو أيضا نوما عميقا بدون حث أن يغير ملابسه استيقاد في الصباح زكريا بصعوبة ومباشرة بعد استيقاده تذكر غرائب الليلة السابقة وبدون إفطار قصد منزل الشيخ راكدا راح عند الشيخ العكراشي راكد وبدون مقدمات التقى بالشيخ وبدأ بسرب ما وقع له ليلة البارح ضحك الشيخ وقال سبحان الله بيجربوك يا زكريا لأنك تحذيتهم قال زكريا بلهفة أريد أن أرى العون المعين الآن يا شيخ قال له أنا عاوز أشوفه هو اللي تحذاني أنا عاوز أشوفه قال له الشيخ اتقي ربك يا زكريا فهذا ليس مجالك أنت صحافي وتأكث من شيء فانصرف معززا مكرما وأعذك بأن لا تنغص عليك حياتك أي شيء ما فيش حاجة حتصيبك ولا حتقرب لك من هذا الوقف هذا قال زكريا أقسم عليك بالله يا شيخ أريد أن أرى العون المعين وأكلمه الآن زكريا صار يتحدى خلاص صار يريد أن يصبح شيخ وأمام إصراره على رؤية العون عمد الشيخ مرة أخرى إلى إحضار العون المعين أمام زكريا فكان زكريا هذه المرة صلبا وراء العون 
شاف هذا الخادم بإذن الله وتشجع في قلبه وكلمه فالصحفي قال لي هذا العون قال له أيها الجني لماذا قمت معي بالحركة التي عملتها البارح لابني أمام عيني ضحك العون المعين حتى اهتزت الجدران وسمع صوته يقول زكريا صرت معروفا لدينا في عالمنا وأردنا اختبار جرأتك علينا ووجدناك ضعيفا ولكن هناك صندوق ستجده في عتبة بيتك ستجد به مالا وسرا من أسرار الحياة وإذا أردتني أن أكون أخا لك ومعينا لك اطلب من الشيخ أن يسلمك طريقة التواصل معي لأذلك على الخيرات والمنافع لك انصرف ذلك الجني بدون استئذان بعدها كالريح وترك العديد من علامات الاستفهام في عقل زكريا نظر زكريا إلى الشيخ وقال له أريد منك طلب واحد يا شيخ قال له أريد منك ما قال هذا العون المعين أريد منك ما قال هذا الجني ضحك الشيخ قال له هذا عون سفلي يا زكريا هذا شيطان حد صدقه لن يذلك على الخيرات والمنافع بكى زكريا بحرقة وقبل يد الشيخ وطلب منه بإصرار أن يربط العلاقة بينه وبين ذلك الجني غضب الشيخ ديك الساعة الشيخ العكراشي غضب وقام من مكانه قال له انصرف اخرج برا ولا تعد إلى هذا المكان لا أريد أن أراك مرة أخرى فطلبك غير متوفر لدي ولن أسلمك أي شيء فقام زكريا خارجا من باب منزل الشيخ وهو يجر أديال الخيبة من عدم استجابة الشيخ لطلبه والحيرة لفت عقله ووجدانه وبينما هو في الطريق إلى منزله ماشيا تذكر ما قاله الجني أن بعثبة منزله صندوق وبه مال وسر له فاجتهد في المشي إلى أن بلغ باب منزله في ذلك الساعة أول ما وصل على الباب قصد معول وبدأ في تحطيم عثابة المنزل زوجة بتعته صارت مدهوشة ومشدوها من حال زوجها الذي تغير حاله وفعلا بعد أن ضمر عثابة باب المنزل وجد صندوقا حديديا صدئا وبه قطع من الماء القديم وجلد قديم ملفوف فيه خاتم من النحاس الأحمر دخل بيته وبدأ في تنظيف ما وجد وزادت حيرته إلى حيرات كثيرة لا يعرف لها جواب دخل إلى بيت من بيوت منزله وأشعل شمعة وبدأ في إحضار العون المعين صار يقول له يا أيها العون المعين أترجاك أن تحضر لي أتوسل إليك أن تنزل عندي صار يفرق في الخاتم يعتقد أنه خاتم لما يفركه حينزل عنده العفريت لكن لا حضور ولا جواب ولا أي شيء اتصل بهاتف الشيخ وترجى خادمه حمزة أن يمرر له الشيخ ليكلمه ولكن بدون فائدة الشيخ رفض شيخ العكراشي رفض بشدة أن يتكلم مرة أخرى مع الصحفي زكريا دخل الصحفي زكريا ذيك الساعة في حالة من الثوهان والحيرة فهو الشخص الذي لا يقتنع بفكرة وجود الجن أصلا يعني تقول له الجن يقول لك أنت مهبول أنت مجنون في عقلك ولكن سبحان الله دخل إلى هذا الباب لا كان لا يقتنع بالشيوخ ولا يقتنع بالسحر يعتبر الأمر فقط مجرد ضحك على الذقون يقول لك هذا بيضحك على ذقون الأغبياء من الناس اليوم فقط سقطه أيضا فريسة لعالم خفي ومجهول عالم تختلط فيه الحقيقة بالخيال ويختلط فيه المعقول بالله معقول ويختلط فيه الواضح بالخفي استجمع زكريا نفسه عميقا ووضع ما وجد على طاولة خشبية أمامه وبدأ بتحليل ما عثر عليه خاتم نحاس صار يقول في نفسه ده خاتم نحاس قطع من المال النحاس القديم قطعة متهالكة من الجلد جمع زكريا عزمه على تعلم العلم الخفي وبدأ في الصلاة والذكر 
وبعدها قصد ثورا العم البغدادي كان هذا العم البغدادي صاحب مكتبة للكتب القديمة وكان يبيع معها كتبا خاصة بالتنجيم والسحر وغيره فاشترى منه عشرات الكتب الخاصة بالتنجيم والسحر وعاد لبيته وبدأ في القراءة دون توقف وكان يبحث عن الحل لما معه ويحاول العثور بمفرده على القوى الخفية التي ينفتح له المجال الجديد للدخول إليها وبينما هو منهمك في القراءة رن هاتف بيته معلنا عن استقبال مكالمة أسرع زكريا وحمل سماعة التليفون وكانت فرحته عظيمة جدا حينما وجد مساعد الشيخ على الهاتف يأمره بالحضور فورا لمقابلة الشيخ العكرشي جمع زكريا كامل قوته وهرول بأقصى سرعة إلى بيت الشيخ وكله أمل في انقضاء ما حلم به دخل زكريا إلى قاعة الشيخ وجده جالسا وقد لف جسده النحيل في برنوس من الصوف وقد طبع حاجبيه وبدأ في الكلام على الشكل الثاري الشيخ صار يقول له انظر أيها الابن الغالي أنت صحفي وجئت لدينا لنثبت لك شيئا لا تؤمن به وقد أثبتنا لك الأمر بالحجة والبرهان مشكلتك أنك دخلت إلى عالم مجهول عنك تماما وجث خاتم زخبيلة بنت الملك الأحمر ووجث رقعة الجلد المسحورة ووجثت الدنانير النحاسية والآن قد أصبحت مطلوبا في عالم الجن والأمر جاء من ملكة من ملكات الجن سأسلمك طريقة على أن تتصل بهم وبعدها ستنصرف عني إلى الأبد ولا أحب أن أراك مجددا لأنك نحس علي وبشير شؤم بهت زكريا من كلام الشيخ وأراد تقبيل يديه ولكن الشيخ أشاح بوجهه قائلا غدا صباحا قبل صلاة الفجر تكون عندي هنا وقبل حضورك اغسل كافة جسدك بماء الورد وثمرا من الآن على عدم أكل شيء به روح كاللحم والبيض والدجاج أو غيره وليكن لباسك أبيض فإنك ستدخل خلوة روحانية لمقابلة الأمير زخبيلة طأطأ الصحافي زكريا رأسه بالموافقة وانصرف فورا وفي تلك اللحظة عند خروجه من باب غرفة جاء عند حمزة الخادم بتاع الشيخ أمسكه من يده وجره بعيدا قال له تعالى تعالى يا أخوي زكريا أيها الصحفي العنيد تعالى عالم صار, صار, صار حمزة المساعد بتاع الشيخ يوصي زكريا قال له بص يا زكريا عالم الجن عالم صعب عليك وما تريد الإقدام عليه هذا شيء صعب وغير مؤثمن النتيجة ارجع إلى الشيخ واطلب منه إنهاء هذا العهد وعيش حياتك بسلام ديك الساعة الصحفي زكريا قد طبع حاجبه ونظر إلى حمزة قائلا قال له حمزة أقول لك حاجة هي موتة واحدة روح واحدة ما بعدها روح إما أن أصل إلى ما أريد أو أموت دونه فلا تحاول إقناعي بأي شيء هز حمزة كتفيه وانصرف وهو يقهقه ويقول بصوت مرتفع سوف ترى أيها الصحفي سوف تأكل من الزقوم وتشرب الحميم وقد أعذر من أنظر تلك الساعة قصد صاحبنا زكريا منزله في خفة غير معتادة وبدأ في تجهيز نفسه لدخول الخلوة الروحانية والخلوة الروحانية سبحان الله هي بوابة العالم الخفي للقاء مع مخلوقات محجوبة عنا نحن البشر لا يمكن لأي شخص الدخول منها إلا بإذن من شيخ عارف ومقتدر هذه الأرواح المحجوبة يعتبرونه يعتبرون هذا الشيخ كسفير لهم في عالم الإنس بدأ زكريا في الصلاة وقراءة القرآن والدعاء لله تعالى بتيسير أمره أحبابي في الله القصة لم تنتهي هنا القادم أروع بإذن الله 
وغسل جسده بماء الورد كما أمره الشيخ وعقد العزم على الابتعاد عن كل شيء به روح أو خرج من روح بالخلوة التي سيدخلها كما أمره الشيخ فالخلوة يلزمها تركيز كبير وعميق وهو الآن على بوابتها وينتظر فقط الإذن بالدخول لم ينم زكريا تلك الليلة بل غادر النوم عينيه واستقر بعقله شيء واحد وهو اللقاء بالشيخ العكراشي بعد صلاة الفجر استعد زكريا جيدا ومباشرة بعد الصلاة قصد بيت الشيخ وقد لبس لباسا أبيض ودخل على الشيخ ووجده قائما يصلي ويقرأ أوراده الخاصة استأذن زكريا ودخل وسلم على الشيخ نظر إليه الشيخ بعمق وقال له أيها الأبن الصالح لا زال أمامك متسع من الوقت لطلب عدم اللقاء ونسيان الأمر والعودة إلى حياتك العادية مع ابنك وزوجتك وعملك فما أنت مقدم عليه غير محمود العاقبة خصوصا وأنك غير متخصص في هذا المجال قاطعه زكريا صحفي زكريا كان عنيد قال له والله الذي لا إله إلا هو لن ولن ولن أنذم على ما أنا مقدم عليه فقط ابدأ العمل يا شيخ ودعني أرى عوالم الله الخفية وادخلني في الأفلاك المسحورة لكي يطمئن قلبي وخاطري فلقاء الجن أحب إلي من لقاء الإنس وأظن أنه مهما فعل بالجن لن يصل إلى ما فعله بالإنس أظنني سأجد أصدقاء أوفياء من عالمهم ثم ضحك ضحك الشيخ ونظر إلى الأرض برهة من الوقت ثم رفع رأسه قائلا إذا ابتداء من اليوم أنت مريد لي وأنا شيخك وكل أمر أوجهه لك تنفذه بدون أن تسأل وابتداء من اليوم لا تقل لي هذا حرام وهذا حلال فهذه القاعدة غير معروفة في عالم الجن والآن قال له ضع خاتم زخبيل الخاتم النحاس الذي وجده في, في عتبة بيته قال له ضعه بيدك اليسرى وضع الرقعة الجلدية حول معصمك والذنانير النحاسية اتركها هنا فوق هذه الطاولة ثم نادى الشيخ العكراشي بأعلى صوت قال له حمزة حضر الخادم حمزة فورا للشيخ قال تحت أمرك يا مولانا نظر الشيخ إلى حمزة وقال له خذ مريدنا الجديد إلى الطابق السفلي من الأرض وسلمه الغرفة المفروشة برماد البطم واشعل له شمعة بيضاء فيها وسلمه قسم الإحضار واعطه مبخرة من الطين الأصفر وقليلا من بخور السلاطين أحنا حمزة خادم الشيخ رأسه مطيعا لأمر الشيخ وانصرف فورا لتجهيز ما طلب منه نظر الشيخ إلى حمزة قائلا على ذو أيام خلوتك هي سبعة أيام ابتداء من اليوم وسيسلمك حمزة قسم الإحضار تحفظه عن ظهر قلب ولا تتلعتم في قراءته وتقرأه كذا وكذا من المرات بعد كل صلاة مفروضة ولا بد لك من الصيام في اليوم الثالث والرابع والخامس من الخلوة وفي ليلة اليوم السابع سيسلمك حمزة تقشا أحمر تبخر به خلوتك ولن تراني إلا في اليوم السابع وتعاملك سيكون فقط مع حمزة من وراء حجاب بحيث أنك لن تراه وهو لن يراك ولا تكلمه ولا يكلمك فهو سيقوم بجلب كل الأمور الضرورية لك وستجدها بباب غرفتك وأوصيك لا تخف من أي شيء يظهر لك أثناء خلوتك ولا تخف من أي مخلوق قد تراه وربما يحضر عندك عدد من الجن ويعطونك المال وغيره ويطلبون منك التخلي عن خلوتك فلا توافق أبدا بل أكمل السبعة أيام إلى شروق شمس اليوم السابع وأوصيك لا تخبر حمزة بما سترى أو تسمع ولا تشتشر معه في شيء فكل هذا سأناقشه معك بعد إتمام خلوتك 
والآن انصرف للقاء بحمزة في الطابق السفلي وسيسلمك كافة الحاجيات ولقاؤنا بعد سبعة أيام إن شاء الله من اليوم انحنى زكريا وقبل يد الشيخ وانصرف إلى سكنه المؤقت الجديد ودخل خلوته وأغلق عليه الباب وجد بالغرفة حصيرا مفروشا فوق رماد وطاولة خشبية صغيرة قديمة وضعت فوقها شمعة مكتوبة بلون أحمر بطلاسم أو حروف لم يلتفت إليها بل نظرا فقط إلى الورقة التي سلمه إياها حمزة ووجد بها أسماء مكررة ودعاء وعدد سطورها خمسة أسطور فقط اجتهد الصحفي زكريا في حفظها وبدأ في قراءتها بالجهر ثارة وفي السر وبالسر ثارة أخرى وأثناء ذلك غلبه النوم ورأى رؤيا عجيبة أدهشته وطيرت له ما بقي في عقله انتبه زكريا من رؤيته وتذكرها إنها رؤية عجيبة لقد رأى أمه المتوفية وقفة أمامه وكلها شفقة عليه وهي تقول له هذا ليس طريقك يا ولدي خاضر هذا المكان وارجع إلى بيتك وأخيرك بين سخط عليك ورضاي فإن رجعت وتركت هذا الأمر فرضاي معك وإن تابعته فسخطي عليك إلى يوم القيامة قال زكريا في نفس هذا حلم شيطان والله سأتابع الأمر والله المستعان أتم زكريا يومه الأول بمشقة ونام جيدا فوق الحصير بعد أن وجد بباب الغرفة بعض الأفرشة التي افترشها تابع زكريا خلوته بشكل عادي جدا مواظبا على القراءة مواظبا على قراءة ورده وتبخير خلوته وصام اليوم الثالث والرابع والخامس كما سطر له الشيخ وعند إفطاره من صيامه في يومه الخامس ومباشرة بعد إتمامه لصلاة العشاء والشفع والوتر سمع حركة غير عادية قرب الباب خلوته وفتح الباب ودخل عليه الشيخ استغرب الصحفي زكريا قال طيب الشيخ طيب حشوشو جابوا هنا لأن الشيخ قال له أنه لن يراه إلا بعد انتهائه من خلوته وها هو يحضر لديه الآن في اليوم الخامس وقف زكريا احتراما للشيخ وأراد تقبيل لديه لكن الشيخ دفعه وقد طبع حاجبيه وقال له لا تقترب مني أيها الإنسي ماذا تريد منا لقد أزعجتنا بقراءتك للقسم وتبخيرك كل يوم وفجأة انقلب الشيخ إلى صورة شاب جميل الوجه فزع ذلك الساعة زكريا وتضاعف دقات قلبه حتى أصبحت مسموعة واصفر وجهه ونشف الريق من فمه وبهت ولم يعد يستطيع التحرك من مكانه ضحك شاب الجن حتى ارتعدت حيطان الغرفة ثم انصرف وكأنه لم يكن شيء بدأ زكريا في الارتعاذ والارتعاش أحس بألم شديد أعلى بطنه وسقط على الأرض شبه مغمي عليه بعد برها أفق وتذكر ما حدث وبدأ في تأنيب نفسه محدثا نفسه قائلا ما أجبنني على قياع صريق قل لنفسه أنه جبان يجب أن أكون قويا واثقا من نفسي وأوحى لنفسه بتثبيت عزمه وعزيمته ثم ذهب للنوم وبصعوبة كبيرة أغمض جفنيه وفجأة سمع صوتا فوق رأسه يأمره بالاستيقاظ ووجد خمس أشخاص بلباس غريب يحملون صندوقا من المال خاطبه أحدهم فقال له زكريا إن كنت تقوم بهذا من أجل المال خذ هذا الصندوق به ما يغنيك أنت وأبناؤك وأحفادك واترك هذا الأمر لأنك أزعجتنا بحماقتك رد زكريا بثقة لا أريد منكم المال أريد أن أقابل الملكة ضحك أحدهم وقال بل تريد أن تقابل روح الملكة فهي متوفية منذ خمسة آلاف سنة روحها فقط هي من ستقابل رد زكريا بإصرار الروح من أمر ربي 
وأرواح الموتى لا تنزل إلى الأرض وما تقولونه حرام وشرك بالله غضب كبيرهم هؤلاء الخمسة الذين جاءوا إلى خلوته وقال نحن لا نعرف الحلال والحرام ولا نعرف ما هو الشرك بالله فإلى هو هو هوانا وربنا هو عزازيل الأكبر خالق هذا الكون نظر إليهم زكريا وقال بثقة أكبر بل الله تعالى هو خالق كل شيء وأنتم تكفرون به نفخ عليه كبيرهم نفخة من هواء بارد رفع على إثرها زكريا عاليا حتى لمس ظهره سقف الغرفة وأحس بدفعات قوية جدا في صدره وغاب عن وعيه فورا بعد مدة من الزمان استيقظ زكريا على لفحات برد قارس وآذان الفجر لكنه ليس في غرفته إنه فوق الأرض وفوقه السماء مباشرة إنه يسمع نقيق الضفاضع ويسمع خريرا للمياه وأعشاب كثيفة محيطة به ما هذه المنطقة التي هو بها انتبه زكريا وقصد ضوءا بعيدا شيئا ما صار يقول أنا بحلم انتبه وقصد ضوءا بعيدا شيئا ما إنه مسجد يصرع بخطواته نحو يقول أنا بحلم خلاص هذا حلم وفي عقله ألف علامات استفهام ما هذه المنطقة كيف وصلت إلى هنا لو حدا حلم مش حلم ما الذي جاء هنا وصل إلى باب المسجد ووجد بعض المصلين في زي صحراوي وهو زي رسمي لجنوب المملكة ساعتها سأل أحدهم قائلا السلام عليكم ما اسم هذه المدينة نظر إليه الرجل باستغرب وقال له بلكنة صحراوية هذه منطقة أغلاس في الحدود المغربية الموريطانية باهيت زكريا وتساءل كيف وصلت إلى هنا لكي أصل هنا يلزمني طائرة ومدة الرحلة من ساعتين ونصف لثلاثة على الأقل رجع وسأل الرجل كيف جئت إلى هنا هل هذه مملكة للجن؟ استغرب الرجل من سؤال الصحفي زكريا ثم ضحك وقال له هل أنت مجنون؟ خرج زكريا من المسجد وقد أطل نور الشمس على المنطقة ورأى جمالا ورمالا فقط من حوله وقصد خيمة بها رجل رفيع الجسم ألقى عليه التحية سلم عليه زكريا وقالوا دعاه هذا الرجل سبحان الله دعاه الإفطار لا يعرفه ولكنه دعاه الإفطار من باب إكرام الضيف وبدأ زكريا في سرد قصته للرجل محاولا إيجاد حل لها نظر إليه الرجل وقال لا أستطيع مساعدتك ولكن يوجد هنا بمنطقة هنا شيخ جليل اسمه الشيخ الناجم وهو في تلك الخيمة اقصده وهو حتما سيساعدك ذهب الصحفي زكريا إلى الشيخ الناجم نظر الشيخ الناجم في عيون الشاب زكريا وقال له لم تتبع تعليمات شيخك يا بني ألم يخبرك بعدم الجدال معهم ألم يعلمك أن النوع المتخطي للحجب هو الجن القوي الكافر والمشاكس الجن العادي لا يستطيع تجاوز الحجب النورانية لأنه سيخاطر بحياته على العموم أخبرك بشيء واحد أن عقلك وجسدك الثاني هما فقط اللذين هنا في هذه المدينة إذا جسدك الحقيقي لا يزال بمنطقتك التي كنت بها وأكيد كل من سيتكلم معك هناك سيعتقد أنك مجنون بهت زكريا من هذه المعلومات كيف قسم إلى جزئين جزء في شمال المملكة المغربية وجزء بجنوبها جسده الحقيقي بدون عقل بالشمال وجسده الثاني بعقل بالجنوب لم يستطع استيعاب الفكرة وارتمع على يد الشيخ الناجم يحاول تقبيلها طالبا مساعدته في العودة إلى جسده الحقيقي فقال له الشيخ اغمض عينيك واقرأ سورة الملك من أولها إلى الآية الحادية عشر أحد عشر مرة وستجد نفسك في مكانك الأول أغمض زكريا عينيه وفعلا بدأ في القراءة 
وعند تمام العدد أحد عشر من القراءة شعر كأن هناك شخص دفعه من ظهره إلى الأمام وبدون مقدمات أو مؤخرات وجد نفسه في غرفته مرميا على الأرض وشعر أنه كان يحلم فقط لكنه حلم حقيقي لقد دخل إلى عالم الأحلام الحقيقية استجمع قواه وأخذ ركنا في الغرفة وبدأ في التفكير فيما هو فيه وأخيرا قرر التخلي عن الخلوة لقد فكر في العودة إلى بيته وزوجته وابنه نادى بأعلى صوته أخي حمزة أخي حمزة أجابه حمزة نعم أيها الصحفي أنا قريب هل تريد شيئا قال له نعم أخبر الشيخ أنني أريد التخلي عن الخلوة ضحك مساعد الشيخ حمزة ضحك بخبت قال له لا يمكن يا أستاذ لقد دخلت إلى اليوم السابع وهو آخر يوم لك ثم أردف هل خفت أيها الصحفي الشيخ كرر زكريا طلب أخبر الشيخ قال له أخبر الشيخ يا أخي حمزة أرجوك أجاب حمزة لحظات وأرد عليك أيها الشقي أنا حاجب بعد شوية بعد دقائق على حمزة وقال له الشيخ يقول لك لقد انشطر جسدك ولا يمكنك العودة إلى الخلف إما أن تكمل اليوم أو تغادر الخلوة وتتحمل أنت مسؤوليتك فكر زكريا مليا ثم سمع أذان العصر توضأ وصلى واستراح في جانب من الغرفة بعد صلاة الفجر جاء الخادم حمزة كان بيده مجمر من الفضة به قليل من الفحم وفي يده الأخرى قليل من الطقش أو الكوكي أو اللبان الخارق أوصاه قائلا والشيخ يقرئك السلام يقول لك قبل أن تقرأ الورد بعد الصلاة بخر بهذا البخور وضع الرقعة تحت المجمر تلك الرقعة من الجدل التي وجدها زكريا في عثبة بيته وعند آخر خيط من البخور ارمي الخاتمة في النار أجاب زكريا إن شاء الله وفعلا نفذ كل ما طلب منه بالحرف الواحد وعند وضعه للخاتم بالنار سمع صوتا كالرعد بالغرفة وسمع صوتا من أسفل المجمر يقول له السلام عليك يا زكريا بن فاطمة رد السلام قائلا وعليكم السلام زاد نور الشمعة الشمعة كان نور صغير شعر كبير بين الغرفة وظهرت له شابة لباسها أحمر قائلة مرحبا بك زكريا بن فاطمة أنا الأمير زخبيلة بنت ملك الملوك الأحمر وستكون زوجا لي ابتداء من اليوم وسأضع تحت أمرك العون المعين تطلبه فقط بالتصفيق سبع مرات يحضر أمامك فورا وسيكون لقائي معك كل ليلة ثلاثة أي مرة في الأسبوع ومباشرة بعد ذهابي جرب حضور العون المعين وانصرف تلك الجنية كأنها دخان مباشرة بعد انصرافها صفق زكريا سبع مرات فظهر أمامه فورا العون المعين قائلا تحت أوامرك أيها الشيخ الكريم فرح زكريا كثيرا واعتقد أنه وصل إلى قمة المشيخة أميرا من الجن زوجة له وبمجرد التصفيق يحضر له خادم من الجن يلبي كف طلباته خرج زكريا من خلوته وتوجه إلى الشيخ دون استئذان دخل عليه الغرفة قائلا مولانا الشيخ بوركت لقد ثمت خلوتي وسأغادر هذا المكان لقد صرت شيخا مثلك تماما وربما أقوى منك نظر الشيخ الأكراشي إلى زكريا وإلى جرأته عليه وانفجر ضاحكا وعرض فقائلا ما أغباك يا هذا اغرب عني ولا تريني وجهك مرة أخرى يا بشير الشؤم غادر زكريا المكان فورا معتقدا أنه صار شيخا قويا ولم يعلم أن الشيخ العكراشي يعتبر العون المعين والأميرة صاحبة اللباس الأحمر مجرد لعب أطفال بالنسبة له فهم لا يساوون أقل من الصفر بالنسبة للشيخ العكراشي الذي كانت ملوك الجن ترتعد من مجرد ذكر اسمه توجه زكريا إلى منزله فورا 
ووجد زوجته وابنه يفتقدان غيابه فهما يظنان انه كان بمهمه صحفيه كالمعتاد دخل زكريا الى غرفه منزويه بمنزله وطلب من زوجته عدم الدخول إليها مستقبلا أو الاقتراب منها وأغلق الباب خلفه وصفق بيده سبع مرات وحذر أمامه العون قائلا تحت أمرك أيها الشيخ الكريم جلس زكريا وقال العون أحضر لي طعام الغذاء من أفخار الأنواع وفواكه ما لذ وطاب من الحلويات سبحان الله الجني استغرب استغرب الجني فهذا أول طلب أبلاه من هذا الصحفي يريد أكلا وفواكه قال العون تحت أمرك أيها الشيخ دقائق وستجد كل ما طلبت بهذه الغرفة وانصرف خرج زكريا من الغرفة وقال لزوجته سأخذ حماما ساخنا وجهزي لي أفخر الملابس لدي لألبسها فزوجك صار مهما للغاية فعلا أخذ حمام ولبس أحلى وأشيا كما عنده ودخل الغرفة ووجد ما لد وطاب من الأكل والشراب والفواكه نادى زوجته ودعاها لمشاركة الأكل وهي استغربت قالت له طيب كيف عملت ده من أين لك هذا فأجابها هذا من فضل الله وسكت مباشرة بعد الأكل طلب منها مغادرة الغرفة وصفق سبع مرات حاضر العون المعين مجددا قال له أيها العون أريد منك المال بل أريد منك أن تجلب لي مالا كثيرا فأنا أريد تغيير بيت الصغير وأريد شراء سيارة وأريد ملابس أرقى وأجمل قاطعه العون قال له سمعا وطاعة يا الشيخ الكريم ولكن هناك شرط واحد لهذا قال طيب شو هذا الشرط هذا قال له سأذلك على كنز وستقوم باستخراجه وسأساعدك في ذلك وبه مال يغنيك ويغني أبنائك وأحفادك إلى ألف سنة ولكن قبله يجب عليك زيارة شيخ الشيوخ لتأخذ منه الإذن قاطعه زكري قال له هل أنا لست شيخا قال العون لا بد من زيارة الشيخ وهو يقطن بمنطقة إغرم هذه جنوب بالقرب من أكادير وعند وصولك إليه هو سيعرفك وسيساعدك في الحصول على هذا الكنز فكر زكريا قليلا وقال أمر بسيط سأرى هذا الأمر وفورا أمر زوجته بتزهيز بعض الملابس قال سهيجي لي ملابس في شنطة صغيرة عندي زفر حسافر الأكادير أجابته زوجته بالطاعة وجهزت له شنطة ملابس صغيرة بعدها بها بعض بعض الغيارات وقصد صاحبنا زكريا مدينة أكادير فورا ولم ينتبه إلى الأخطاء التي اقترفها منذ خروجه من الخلوة وهي معادته للشيخ العكراشي عدم التشاور مع الشيخ لم يأخذ معلومات كافية عن تلك الأميرة الحمراء أو عن العون المعين بدأ التصرف بدعوة العون المعين بدون إذن من الشيخ وأخيرا سفره إلى أكادير لمقابلة شيخ آخر بدون إذن شيخه الأصلي فلنتابع جميعا ما وقع لصاحبنا زكريا أو الصحافي زكريا وصل صاحبنا زكريا بعد سفر طويل إلى مدينة أكادير وأخذ مواصلة خاصة إلى منطقة إغرم ومباشرة عند وصوله لمنطقة إغرم سأل أحد الشباب أن يذله على منزل الشيخ جلول نظر الشاب إلى زكريا وقال لا تقصد الساحر أعوذ بالله منه بيته هناك في أعلى تلك القمة وهو البيت الوحيد ذو الجدرات المصبوغة بالأسود صعد زكريا إلى الثلة وقبل أن تلمس يده الباب لأجل التنبيه وجد الباب يفتح لوحده وامرأة عجوز وراء الباب تقول له تفضل يا زكريا الشيخ ينتظرك بهت زكريا ودخل إلى المنزل ووجد به رائحة غريبة ونثنة وجلود لحيوانات ميثة وغراب حي ينعق ودخل إلى غرفة الشيخ جلول غرفة صغيرة حيطانها مسبوغة باللون الأسود 
وعلى الجدران رسم الطلاسم بالذم وخلف طاولات وضعت عليها العديد من البخورات راى الشيخ جلول ذو الثمانين سنه خلف الطاوله رجل طاعن في السن التصق جلده على عظمه وغارت عيناه في راسه ولكنه لا يزال يتوفر على ذلك الصوت القوي نظر الشيخ جلول إلى زكريا قال له أرسلك لدي العون المعين ثم ضحك طأطأ زكريا رأسه قال له نعم يا مولانا لقد أرسلني العون المعين نظر الشيخ جلول مرة أخرى إلى زكريا نظرة تقبة وقال له جئت تريد كنز السنديانة إنه كنز كبير جدا يا بني به يقوت وبه ألماس وذهب وسيوف من الذهب مرصعة بالياقوت إنه يساوي الملايير بعملتنا الحالية ثم ضحك قال الصحفي زكريا للشيخ جلول سأخذ يا مولانا ربع الكنز وأترك لكم ثلاثة أرباع أنت شيخنا ومولانا ما عنديش مشكلة وهات ثلاثة أرباع جزاء لمساعدتك ضحك الشيخ جلول حتى غرورقت عيناه بالذموع وقال له الكنز هدية لك يا ولدي أنا لا أريد شيء ولا يهمني المال ولا أي شيء أنت الذي تريد المال أيها الشاب ثم أرضف يا زكريا هناك ثلاث شروط لكي تحصل على كنز السنديانة أول شرط تشرب من الماء الذي يخرج من فم هذا الثمثال عنده تمثال في البيت قال له اشرب من الماء اللي بيخرج من الفم بتاعه. ثاني شرط قال له تصلي في جهه المغرب وليس الى المشرق، حتصلي في جهه الغروب وليس في الشروق، حديك الكنز. قال له طيب والشرط الثالث؟ قال له الشرط الاخير انك ستذكر اسم الجلاله معكوس 66 مره. نظر زكريا الى الشيخ جلول، قال له طيب وقال له وقد أغره الطمع وهل إذا قمت بهذا سيفتح الكنز أجابه الساحر جلول بالتأكيد زكريا أخذ مكان فكر قليلا ثم قال له أنا موافق يا شيخ ضحك الشيخ جلول بأحلى صوته وأصابت زكريا رائحة نثنة خرج من فم الساحر في ذلك الساعة صار زكريا يتساءل مع نفسه يقول يا إلهي طيب ده يلبس ملابس قديمة ورائحته تزكم الأنوف وبيته كأنه متصل بالمواسير ورائحة فمه لا تطاق طيب ده وشيخ ده أخذ الساحر جلول تمتم الخشب كان بالقرب منه ووضعه أمامه وقرأ أعزيمة شيطانية وقال بعدها أيها الرب الكريم اعطف على هذا العبد وأسقيه من ماء الحياة ليكون أحد أتباعك وفورا خرج ماء النقي من فم الثمثال وطلب الساحر من زكريا شرب الماء فورا وبدون تردد وفعلا نفذ زكريا امر الساحر وشرب الماء ومباشره بعد انتهائه من الشرب احس بوخز قوي جدا بين كتفيه فأخبر الساحر بالألم الذي يشعر به فقال له الساحر جلول ألف ألف مبروك لقد تم قبولك من طرف الأرواح الآن الآن فقط صل إلى اتجاه الغرب ركعتين وبعدها اذكر اسم الجلالة معكوس 66 مرة وتعال قربي بعد انتهائك أجاب زكريا سمعا وطاعة يا شيخ نفذ زكريا الأمر وحذر قرب الساحر جلول الذي عانقه وقال له ستحمل المشعل من بعد أيها الشاب أنت اختارتك الأرواح لتكون خليفة لي بعد موتي سيكون تحت أمرك ألف من الشياطين المسترقة للسمع وألف شيطان من خدام السحر وألف شيطان من المردة المعتدين قاطعه زكريا قال له مولانا مولانا أنا لا أريد هذا الجيش من الشياطين أنا أريد الكنز فقط أنا جاي من بدنتي لعندك عشان الكنز أريد الكنز فقط نظر إليه الشيخ بغضب وقال له سوف تتبع الأوامر وإلا سأأمر الجن بجلدك حتى تفهم خرج زكريا من بيت الساحر جلول وابتعد مهرولا ولكنه أحس بشيء غريب 
كلما ابتعد من بيت الساهر كلما زاد الوخز بين كتفيه بشدة وكلما رجع باتجاه البيت زاد الوخز تلقائيا خرج الساهر أمام بيته ورأى زكريا يتلوى من الألم أمامه فضحك بخبت وقال له ادخل أيها الغبي ستصبح غنيا وحاكما لشردمة من الشياطين ولا تريد دفع الضريبة دخل زكريا إلى بيت الساحر من جديد وقال الساحر جلول سيدي أنا لا أريد لا كنز ولا جن ولا شياطين أريد من فضلك وكرمك أن تزيل عني هذا الوخز الذي أحس به في ظهري ضحك الساحر جلول بقوة وقال له أتظننا للعب يا هذا وغضب غضبا شديدا وقال كلمات شيطانية وأرنف بعدها اجلد هذا الغبي الأحمق اجلد هذا العبد الأحمق فورا شعر ساعتها الصحفي زكريا بضربات الصياط تنهال عليه من كل مكان والساحر واقف يضحك بشدة حتى سقط زكريا على الأرض مهدودا فاقدا للوعي بعد ساعة من ذلك قام زكريا زاحفا على يديه ورجليه قائلا للساحر جلول يا شيخنا إذا وافقت على ما قلت لي وصرت شيخا من بعدك ما الذي سوف أستفيد منه نظر إليه الشيخ وقال أحمق أنت أيها الشاب بل اسأل ماذا سوف تفيد الأرواح به وضحك أما ما ستفيد به الأرواح ستكون سفيرا لهم في عالم الإنس وتستطيع بمجرد الأمر صرعة وقتل أي شيطان أو أي جني أو حتى أي إنسان ستنفذ أحكاما صدرت من الجن على بعض الإنس بواسطة السحر ستكون لديك قوة مطلقة في العالم وستنعم باحترام البشر مثل تماما نظر زكريا إلى الشيخ وقال وهل تجد نفسك محترمة ملابسك متسخة ونتنة ومنزلك أيضا على شكلتك ضحك الساحر وقال أنا أريد هذا ولكن أنت ستكون معززا مكرما لديهم وستكون ملابسك نظيفة ومنزلك قصرا من القصور ولكن عند بلوغك سن الخمسة وستين سوف تسكن في نفس سكني وتلبس تماما مثل تهابي ثم ضحك بأعلى صوته وقال عند وصولك الخمسة وستين سوف تعود من اليسر إلى العسر ومن العسر إلى العسر إلى موتك نظر الصحفي زكريا إلى الساحر وقال له مترجيا باكيا مولاي الشيخ أرجوك لا أريد شيء خلاص شبعت من كل شيء أريد فقط الذهب بسلام والعيش بسلام أرجوك وبك بحرقة قد طاب الساحر حاجبيه وقال الأمر ليس بيدي لقد انتهى الموضوع ولا تناقش ولا تجادل فيه أبدا وإن أردت الاستغناء عن هذا الموضوع سوف تصبح مجنونا تهم في الشوارع لمدة أربعين سنة تقوقع زكريا في زاوية بالبيت وبكى وفكر وقرر الصلاة أخيرا توضأ وضوء الصلاة وبدأ في صلاته ومباشرة بعد قراءة الفاتحة شعر بوخز شديد بين كتفيه وسقط مغشيا عليه يصيح من شدة الألم الذي شعر به حضر له الشيخ وقال له يا هذا الصلاة لا تتقابل مع الخدمة التي أنت فيها حاليا يمكنك الصلاة عند بلوغك التسعين سنة أما الآن فمستحيل لأنك أحد أعوان إبليس بهت زكريا وعالم أنه خاسر الدنيا والآخرة وخاسر كل شيء ودخل عالم الضياع الأكبر حملق الصحفي زكريا في الساحر وقال أعد ما قلت أيها الشيخ الساحر هل تقصد أنني صرت شيطانا هل تقصد أني خسرت إيماني هل تقصد أن الله ليس معي ثم بكى بحرقة ضحك الساحر بشدة وقال تريد الملايير من الأموال وتريد خذاما من الجن وأعوال من الشياطين مقابل ماذا؟ لقد صليت باتجاه معاكس 
وذكرت اسم الله معكوس لقد عكست طاقتك وروحانيتك ذاقليا وكل شيء اصبح اصبح مراقبا فيك بالمقابل منتصف ليله اليوم ستحصل على كنز الكنوز الذي رصدته الارواح باسمك فكن مستعدا لذلك قبل منتصف الليل بقليل انصرف الساحر وترك زكريا وحيدا يفكر في حل للورطة التي هو فيها وقال ربما أنا في كابوس أو حلم لا يمكن أن تكون هذه هي الحقيقة وصفق بيديه سبع مرات حذر له العون المعين فورا قائلا له تحت أمرك أيها الشيخ المبجل أجابه زكريا صحفي زكريا خلاص عقل شت مسكين تجنن قال له أنا لست شيخا أيها الجني لقد ورطتني في أمور لم أكن أحلم بها إذا فأخرجني من هذه الورطة الآن ضاحكا العون المعين وقال أنت سيد الصحراء أيها الشيخ المبجل ألا تعلم أنك تملك الآن الآلاف من الجن تحت أمرك إنك برتبة ملك من ملوك الجان والأرواح السفلية راضية عليك وسوف تسلمك كنز الكنوز ستصبح كما حلمت أغنى مما تتصور قال له زكريا مترجيا أرجوك أريد العودة إلى بيتي وبكى مترجيا مستعطفا أجابه ذلك العون ليس قبل استلامك للكنز وقبله يجب عليك أن تتعرف بمارد قوي جدا اسمه القمقم بن غلغال فقل للشيخ أن يسلمك الإذن عليه وخاتمه فهو يستطيع حملك في رمشة عين بين أي بلد وأخرى ويطوي بك الأرض أسرع من أي شيء ثم انصرف العون المعين وترك زكريا يفكر فيما ألم به دخلت المرأة العجوز الخادمة بتاعت الشيخ الجلالي أو الشيخ جلول إلى زكريا فقالت له سيد الشيخ لقد أعطاك شيخنا هذا الخاتم وقال لك أنه لك فقط اجعله في لسانك يعني تحط تشد يعني خذ الخاتم واجعله في لسانك سيكون حضور القمقم بن غلغال هذا اللي بغاه هو المارد من الجن زكريا صار نظر الى تلك العجوز غاضبا قال لا ماذا ساقمقم بهذا القمقم انكم تضحكون علي لا اريد اي شيء لا اريد لا جن ولا عفاريت ولا قمقم اريد زوجتي وابني فقط وبكى مسكين بشده تركت المراه الخاتم قربه وانصرفت خارجه مرت الساعات بخفة بخفة شديدة ووجد بعدها زكريا الساحر جلول قرب رأسه يقول له طيب لقد حان موعد الذهاب إلى كنز السنديانة يا ولي عهدي قام زكريا وأخذ خاتم القمقم الذي جبت له الست العجوز ووضعه في أصبعه وخرج يتبع الساحر جلول في استسلام تام فهو أصبح يعرف عقوبة عدم إطاعة الأوامر إنها الجلد من الجن والآلام المبرحة بين الكتفين لقد استسلم زكريا للأمر الواقع وتبع الساحر إلى كنز السنديانة وصل ساعتها الساحر وزكريا إلى مكان الكنز وهنا وجه الساحر تعليمات شديدة لزكريا قال له اسمع يا زكريا هذا الكنز هو لملكة من ملكات الجن الأسود وسوف أقوم بالتبخير والقراءة هنا في هذا المكان وسوف يتشقق الجبل ويظهر منه باب عند إتمام للقراءة سوف تظهر ملكة بلباس أسود كالظلام وبيدها طفل صغير بيده خاتم في يده احذر أن تتكلم احذر بشدة أن تتفوه ولو بكلمة واحدة أو بحرف واحد فهذا شرط أساسي سأشير لك بالتقدم من الملكة وأخذ الخاتم من يد الطفل الذي سيكون بين يديها مباشرة بعد أن تأخذ الخاتم منك من يد الطفل سيبكي ذلك الطفل وتتزلزل الأرض تحت قدميك من بكائه فلا تخف فقط ارجع بخطوتين إلى الخلف 
وسوف أقرأ مرة أخرى وأبخر إلى أن تختفي الملكة ويغلق الباب عندها فقط يمكنك الحصول على الكنز بأكمله وسوف أرحله لك إلى أي مكان تريده في العالم أما أنا فأريد فقط ذلك الخاتم الذي ستأخذه من ذلك الطفل الصغير كرر الساحر تعليماته عشرات المرات على زكريا زكريا يقول له أفهم فهمت 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 يقول له فهمت ويقعد يكرر له فهمت يقول له فهمت وفي تمام منتصف الليل بدأ الساحر بالتبخير والقراءة وفجأة ارتعدت الأرض تحت رجليهما وبدأ الباب بالظهور أمامهما ولكن هنا كانت المفاجأة فتح الباب بقوة ورأى امرأة تلبس لباسا أسود ووجهها غير مكشوف مباشرة بعد ذلك ظهر نور شديد وكشف وجه المرأة يا ليل الهول إنها زوجته والطفل إنه ابنه فعلا إنه يحمل خاتم كبير في يده أشار إليه الساحر بخطف الخاتم ولكن المرأة تكلمت وقالت احذر يا زكريا إنهم يكذبون عليك الخاتم به روح ابنك إن خطفته من يده سوف يموت وأخذت بالبكاء وتراجعت بخطوات إلى الخلف أشار إليه الساحر بأنه من كيد الجن وأن ما تقوله ليس حقيقة ولكن زكريا غرورقت عينه بالذموع وصاح بأعلى صوته لا إلا زوجتي وابني في تلك اللحظة انقلبت المرأة إلى شيطان أسود والطفل إلى قط أسود والخاتم بيده تبع الساحر المرأة ساحر جلول تبع المرأة والقط داخل المغارة وأغلقت عليه المغارة أما زكريا فأحس بريح عاصفة قوية دفعته للخلف وأو وأوردته مغشيا عليه في جدول من المياه استيقاد زكريا بعد ساعات وقد ظهرت الشمس في كبد السماء ووجد نفسه مبللا بالماء والساحر غير موجود في المنطقة عاد عدة التبخير التي كانت بسفح الجبل عاد زكريا منهك القوى إلى بيت الساحر وطرق الباب فخرجت الخادمة العجوز تبكي وتولول قالت أنت نحس وشؤم علينا لقد سجنت الملكة السوداء الشيخ جلول في بطن الجبل انصرف من هنا وبكث تاه زكريا في المنطقة واستقل حافلة لوسط المدينة ودخل مسجدا هناك وتوضأ ونوال البدء بالصلاة ولكن نفس الآلام عاودته بشدة فسقط يبكي على الأرض شاهده إمام المسجد وقصده قال له ما بك يا بني إن زوى زكريا وإمام المسجد بركن به وحكى له الحكاية من أولها إلى آخرها على أمل أن يساعده إمام ذلك المسجد فقال له الإمام لا أستطيع فعل شيء لك ولكن اذهب إلى منطقة اسمها إذاو سملال واسأل عن شيخ اسمه محند السملالي فربما استطاع مساعدتك فعلا قصد زكريا فورا المنطقة وحاله أشبه بحال المجانين وصل إلى زاوية الشيخ محمد واستأذن بالدخول إلى الشيخ وأدخله المريدون بعد أن قص عليهم قصته نظر إليه الشيخ وقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معك عهود شيطانية يا هذا واستمع إليه الشيخ بتمع وعرف حكايته وقال له أما المرأة فهي ملكة الجن الأسود وهي متمردة من عهد سيدنا سليمان والأحمق فقط من يفكر بالاقتراب منها والطفل هو حارس الأرواح السوداء السفلية وقد سبق كالعديد من الفقهاء والشيوخ وكلهم سجن بالأرض السوداء إلى يومنا هذا أما الخاتم الذي كان يريده الساحر جلول فبه السر الأعظم للتحكم بالقوى السفلية وقوى السحر الأسود في العالم كله والجن الأسود لا يمكنك التغلب عليه بسهولة لقد لعبوا بكم والساحر جلول 
أكيد أنه تم سجنه لدى الجن الأسود في الأرض الشيطانية السوداء بسببك ولن يطلق سراحه أبدا ولو تدخل الشيطان شخصيا لذلك أما أنت فلديك طالع سعيد حيث أنهم تركوك تذهب بدون مشاكل أما الخاتم الذي معك الذي هو للقمقم فقم الآن برميه في بئر حذذ له القبيلة التي في هذا البئر اسمه بئر الجن وخذ من نفس البئر كأسا من الماء واشربه سيزول عنك كل شيء بإذن الله تعالى انصرف زكريا فورا من عند الشيخ قاصدا القبيلة التي وصفها له وفي الطريق تذكر العون المعين وتذكر الخاتم وتذكر أن الخاتم به عفريت يستطيع أن يحمله إلى أي مكان يريد فسولت له نفسه تجربة الأمر قالك طيب ما عنديش مشكلة يعني دخلت في الهم دخلت في الهم يعني إن شاء الله أجرب دي وأخذ الخاتم ووضعه في لسانه ومباشرة ظهر أمامه شاب قوي الجسم قال نعم سيد الشيخ طعت أمرك قال له زكريا الآن احملني إلى بئر الجن قال له ذلك المارد سمعا وطاعة وجد نفسه مباشرة أمام بئر في منطقة لا يعرفها وفي تلك اللحظة صفق بيده سبع مرات فظهر له العون المعين قال له أوامرك يا شيخنا تأكد زكريا بأن الجلة لا تزال مرافقة له وجلس بقرب البئر يفكر وحال عقله يقول إذا شربت من ماء البئر سيزول الألم الذي بين كتفي وأعود معززا مكرما إلى بيتي إذا لماذا أتخلص من الخاتم وبه ما أريد من الجن وحين أصفق بيدي يحضر لي خادم من الجن آخر ليس كل البشر لديهم نفس هذه القوة التي لدي إذا سأحتفظ بالخاتم وأشرب الماء لأطهر جسدي من تبعات الشيطان فقط وبهذا أكون قد ضربت حصفورين بحجرة و... بحجر واحد وتبسم مع نفسه وأخرج من البئر ماء وشربه وغسل يديه ورش كيفة جسده وجلس قرب البئر مجددا يفكر قال إذا كان الساحر جلول يريد الخاتم والخاتم مرصود باسمي فلما لا أخذ أنا الخاتم وأكون أنا الشيخ شيوخ العالم وأستفيد من كنوز الأرض صفق بيده سبع مرات حضر العون المعين فورا أمامه العون المعين كان ينزل عنده في صورة بشر فقال له أيها العون أريد الحصول على خاتم السر الأعظم فما السبيل لذلك نظر إليه العون وقال سوف أسلمك أسمع تقرأها بسفح الجبل وسوف تخرج إليك الملكة السوداء وبيدها طفل بيده خاتم لا تخف منه واخطف الخاتم من يد الطفل الأمر بسيط فقال له زكريا إذا هات الأسماء أيها الصديق الوفي وتبسم وقد غزى الغرور والطمع قلبه مجددا سلمه العون أربع أسماء قال له هذه أربع أسماء اقرأهم وأمره بقراءتهم منتصف الليل عند سفح الجبل وقال له هذا البخور بخر به أيضا وأنت تقرأ وسوف تحصل على مرادك تبسم زكريا وقوى هذه المرة قلبه وقصد المكان وانتظر هناك إلى منتصف الليل مباشرة بعدها أشعل جمرا وبدأ بالتبخير وقراءة الأسماء لحظات فقط اهتزت الأرض تحت رجليه وظهر الباب وفتح ولحظات بعدها ظهرت الشيطان السوداء وبيدها الطفل لم تتكلم بكلمة واحدة هذه المرة اقترب منها زكريا بحذر وهي أخذت ترجع للخلف فكلما خطأ هو للأمام خطوة خطت هي للخلف خطوتين حتى أصبح داخل المغارة بأكثر من خمس أمتار وفجأة انقلبت الشيطانة إلى صورة أمه وجلست على الأرض والطفل بيدها وهي تبكي بحرقة قائلة إن الشياطين تلعب عليك يا زكريا وعلى عقلك اثق ربك وتب إليه وعد إلى زوجتك وابنك أنا أمك التي تريد لك الخير 
فهم زكريا اللعبة ولم يتكلم ولكنه اقترب من المرأة وأراد خطف الخاتم من يد الطفل فقالت له بلهجة قوية ارجع إلى الوراء وإلا حرقتك أيها الإنسي لكن زكريا قوى قلبه وخطف الخاتم بقوة من يد الطفل الذي بدأ بالبكاء بقوة اهتزت لها جدران المغارة وسمع صياحا وعويلا قويا جدا بقلب المغارة فارتجف قلبه وخاف خوفا شديدا وظهرت له أشباح وأرواح تقترب منه لدرجة قوية جدا وقال أعوذ بالله منكم أعوذ بالله منكم أعوذ بالله منكم فطهر الخاتم من يديه وضحكت الشيطان بقوة وقالت لقد نسيت أنه لا يجب عليك أن تنطق بأي كلمة وهذا جزاؤك ضرب بقوة مع الحيطان فغاب عن الوعي تماما استعاد زكريا وعيه واستيقظ وكأنه كان بسبات عميق ومباشرة بعد أن استعاد وعيه وجد نفسه بفراش وحوله أشخاص بلباس أبيض والعديد من الأجهزة الطبية في يديه وصدره فقال لهم من أنتم وأين أنا أجابه كبيرهم قال له حمد الله على السلامة لقد استعث وعيك وذاك وذاكرتك أخيرا أنا الدكتور العلوي أنا المتابع لحالتك منذ أن أخبرتني الممرضة بنطقك وتحركك في الفراش وأنا هنا أترقب أن تفتح عينيك قال له زكريا أين أنا وما هذا هل أنتم من الجن ضاحك الطبيب وقال أنت بالمستشفى المركزي بالدار البيضاء وأنت فاقد للوعي منذ أزيد من ثمان سنوات واليوم عاد إليك وعيك قال زكريا متعجبا ثمان سنوات غير ممكن ما من جاء بهنا وأي سنة هذه أجابه الطبيب هذه سنة 2001 لقد وجدك بعض الرعاة بسفح أحد الجبال بجنوب المغرب سنة 1993 وبك العديد من الكسور بالرجلين واليدين والظهر وحملوك إلى المستشفى المحلي وهم حولوك إلى هنا ومنذ ذلك الحين وأنت فاقد للوعي إلى يومنا هذا لقد وجدوا معك بطاقة تعريفك واتصلنا بعائلتك وجاءت زوجتك لزيارتك لستة سنوات كاملة لكنها غابت عنا منذ سنتين تقريبا ولم تعد تحضر لزيارتك لإطمئنان عليك ربما لأنها فقدت الأمل في استعادتك لوعيك فحالتك كانت خطيرة جدا أما الآن وقد استعدت وعيك يلزمك بعض الثرويض الطبي وسوف نراقب حالتك ونعلمك بوقت الترويد حاول زكريا النهوض ولكن كان في حالة شبه شلل وحتى الكلمات التي ينطق بها كانت ثقيلة جدا على لسانه ولكن عقله نشيط للغاية سأل الطبيب مجددا هل أستطيع المشي أجابه الطبيب يلزمك متابعة طبية وترويد لمدة ستة أشهر على الأقل وبعدها سيتكلف أحد الأطباء المهتمين بحالتك لتسفيرك إلى فرنسا لدراسة حالتك لأنك بصراحة حالة نادرة لقد كانت نسبة الهرمونات تتغير كل دقيقة بجسدك كما أن ذقات القلب لديك تتضاعف إلى أربع مرات عن الشكل العادي وهو أمر غير طبيعي بعد مرور أربع أشهر من الترويد والمساعدة الطبية استطاعت الحياة أن تذب في جسد زكريا من جديد واستطاع المشي وبعد مرور شهر آخر استطاع المشي وذهب للسؤال عن زوجته قاله الجيران إنها تزوجت من شخص أمريكي بعدما حصلت على الطلاق قبل سنتين وهم لا يعرفون لها العنوان لأنها سافرت إلى أمريكا سأل عن أبوه فقال له أن أبوه قد توفي قبل خمس سنوات فبكى وغادر المكان توجه لبيت الشيخ العقراشي فأخبره الجيران أن الشيخ قد توفي سنة 1995 
ومساعده حمزة قد غادر لوجهة مجهولة بعد وفاة الشيخ عاد زكريا إلى المستشفى وطلب الأغراض التي وجدت معه أثناء دخوله المستشفى سلمته إدارة المستشفى كيس به بطاقته الوطنية وخاتم متحجر ودري مهمات من المال دخل غرفة المستشفى وصفق بيديه سبع مرات ولكن ليس هناك استجابة العون المعين لا يرد عليه كرر المحاولة مئة المرات بدون نتيجة وضع الخاتم المتحجر في لسانه وأيضا المارد لا يظهر لقد أصبح خاتما عاديا إنه عدم الفائدة لقد خسر كل شيء صاح بأعلى صوته وبكى وانتحب فحضر الممرضون لتهدئته وأوصاه أحد الممرضين بالوضوء والصلاة توضأ وحاول الصلاة ولكن عاد له الألم والوخز بقوة بين كتفيه وسقط مغشيا عليه مصروعا على الأرض استنجد وبكى ووضعوه في فراشه بعد أسبوعين من ذلك تم نقله إلى المستشفى الوطني بباريس كحالة خاصة تحت إشراف طبيب متخصص كان يتابع دراسة تغيرة الهرمونات وتضاعف دقات القلب لزكريا كحالة خاصة سنة 2005 التقى به الشيخ شيخنا أبو الوليد بصفته صديق للدكتور جان كارلو المتابع للحالة وعالجه روحانيا فلم يعد يتألم وقت الصلاة ولم يعد يشعر بالوخز بين كتفيه وأصبح يصلي ويقرأ القرآن بطلاقة وبدون مشاكل الآن زكريا يعيش في مدينة ليل على نفقة الضمان الاجتماعي الفرنسي ولا تتوفر لديه أي أخبار عن زوجته وابنه ولكنه ليومنا هذا لا يزال متبوعا من عالم الأرواح السفلية عالم جلن الأسود انتهت هذه القصة وهذه القصة على فكرة حقيقية رواها لنا زكريا بنفسه شكرا للمتابعة أتمنى لكم يوما طيبا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في المرة القادمة سأحكي لكم قصة حقيقية رائعة جدا تابعوه إن شاء الله بإذن الله وسيكونوا كل الخير تابعوا القناة ولا تنسوا الدعم والاشتراك إن شاء الله بإذن الله وكذلك مشاركة هذه القصص شكرا لكم